question from the following balance sheet as on 31st december 2018 and 19 you are required to prepare a statement of changes in working capital for 2019 so balance sheet is given liability side items share capital reserve and surplus debentures creditors and outstanding expenses asset side line items plant and machinery long term investment debtors stock cash and bank and preliminary expenses so nammle padichu fund flow statement le ettom first statement first step ennu parayunnathu statement of changes in working capital prepare cheyilana so adinte format engane ennalada nammle kandu so this is the format സോ നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഹെഡിങ് എഴുതുക ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ സോ അതിൽ നമ്മളുടെ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഐറ്റംസ് ഐറ്റംസ് എഴുതാനാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ഡാറ്റ തേർഡ് പ്രോബ്ലം തേർഡ് കോളം കറൻറ്റ് ഇയറിലുള്ള ഡാറ്റ ദെൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആൻസറിൻ്റെ പോർഷൻ എഴുതുന്നത് അതിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അത് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐതർ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ഐറ്റംസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസേ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഡെറ്റേഴ്സ് എടുക്കാം സോ ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലുള്ള ഡാറ്റ വൺ ലാക്ക് സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലുള്ള ഡാറ്റയും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലുള്ള ഡാറ്റയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ള കോളത്തിലാണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള ഡാറ്റ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലുള്ള ഡാറ്റ വൺ ലാക്ക് ആണ് അതായത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും വൺ ലാക്ക് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡിക്രീസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഡിക്രീസ് ആവും സോ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ ഇൻക്രീസ് അല്ല ഡിക്രീസ് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ഇയറിലുള്ള ഡാറ്റ സിക്സ്റ്റി അല്ല സോറി പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ഡാറ്റ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കറൻറ്റ് ഇയറിലുള്ള ഡാറ്റ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് ഇൻക്രീസ് ആണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി സോ അത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സോ ഇത്രയും മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്നിനെയും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്നിനെയും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഭാഗം ആൻസറിൻ്റെ പോഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തയ്യായിരം ആണ് കറൻറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സോ ഇതിന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എ എന്ന് പറയാം അതായത് കറൻറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റീൻ്റെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഓ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി
ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് കാരണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൂടിയാതത്ത നല്ലതല്ല ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപേക്ഷിച്ച് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇത്രയും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കുറയും കാരണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോ സോ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എത്രത്തോളം കൂടുന്നുവോ അത്രയും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും സോ ഇവിടെ ഈ ഇൻക്രീസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇൻക്രീസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഡിക്രീസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസിന് എന്താ സംഭവിച്ചു നോക്കാം കറണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കറണ്ട് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് മുപ്പത്തയ്യായിരം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം ആയിട്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് കുറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഇൻക്രീസിൻ്റെ കുളത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഇതിനെ നമ്മൾ ബി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം ഇവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇവിടെ വരുന്നത് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിത് ടോട്ടൽ ചെയ്തു സോ എൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടി ബിൻ്റെ ടോട്ടലും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എ മൈനസ് ബി ആണ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തെയും കണ്ടുപിടിക്കാം സോ കറണ്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ എ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് സോ എൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാം അതും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നാൽപ്പതിനായിരമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലുള്ള നോ നയൻറ്റീനിലുള്ള നോക്കാം എൻ്റെ ടോട്ടൽ അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് പതിനായിരമാണ് ഡിഫറൻസ് അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും പതിനായിരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അതായത് ഈ ഈ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെയും പതിനായിരത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതാണ് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും ഡാറ്റ നോക്കിയപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി തൗസൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ തൗസൻഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരമാണ് ആ ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം പതിനായിരത്തിൻ്റെ താഴെ അതായത് എവിടെയാണോ കുറവുള്ളത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എവിടെയാണോ ബാ കുറവുള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മളത് എഴുതേണ്ടത് സോ ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്താണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സോ ഇത് ഡിക്രീസ് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും പതിനായിരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു സോ ഈ മുപ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ആണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡും കിട്ടും ഇവിടെയും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സൈഡിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻക്രീസിൻ്റെ കോളത്തിൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എന്ന് നോക്കാം ഇൻക്രീസിൻ്റെ കോളത്തിൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് വേറൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ടെൻ തൗസൻഡും വരുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അതേസമയം ഡിക്രീസിൻ്റെ കോളത്തിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെവൻറ്റി തൗസൻഡും വന്നിട്ട
രണ്ട് ഇയറിൽ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനും അസെറ്റ്സും ലൈബിലിറ്റീസും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ഡറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ലാൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം ആണ് ദൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടോ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഏണിങ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം സോ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം ആദ്യം ഷെഡ്യൂളോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ദെൻ കോളംസ് കൊടുക്കുക രണ്ട് കോ ആദ്യത്തെ കോളം ഐറ്റംസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കോളം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ഫിഗർ ദെൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ദെൻ നമ്മൾ ആൻസറിൻ്റെ പോർഷൻ അതായത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് മറ്റേത് ഡിക്രീസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ആദ്യം കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡറ്റേഴ്സ് ഡറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സോറി ഡറ്റേഴ്സ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ നേരെ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഡറ്റേഴ്സ് ഡറ്റേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലുള്ള ഫിഗർ ടു വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലുള്ള ഫിഗർ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് അവിടെ ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡറ്റേഴ്സ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും എന്ത് സംഭവിച്ചു കുറയും സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കുറയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള ഡാറ്റ മുപ്പതിനായിരം ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം സോ മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം പതിനായിരം പതിനേഴായിരം ആണ് ചേഞ്ച് ഈ പതിനേഴായിരം ഇൻക്രീസ് ആണ് സോ ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ പതിനേഴായിരം നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള ഡാറ്റ എൺപതിനായിരം ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലുള്ള ഡാറ്റ തൊണ്ണൂറായിരം ആണ് സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം ആണ് അതും ഇൻക്രീസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണുന്നു ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ളതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എ അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നോട്ട് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് സംഭവിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെയും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇത് ഒരേ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രോബ്ലം തെറ്റണ്ട അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ മൈനസ് ബി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ദെൻ എ ആദ്യം നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി ചെയ്യുന്നു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള എൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലുള്ള ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി
ओके इन अल नपुर सैड आंसरी सैड टोटल सो टोटल क्रेडिट सैडल टोटल नोक क्रेडिट सैडल आगे अय्यू इन डेबिट सैड टोटल नोक अब इंक्रीस सैडल टोटल सवेंटीन तौस प्लस टेन तौस प्लस ट्वेंटी फाइव तौस अब नमुक टोटल फिफ्टी टू तौस क अब इवटे फिफ्टी टू तौस अम्म अय्य बालेंस फिगर नापत्ति अदान नाम ऋसल्ट अभी डिग्री इंक्रीस इन वर्किंग क्यापिटल इत ना अक बालेंस ऐटों कूड़ल सैडल टोटल बालेंस फिगर नालेंसू सो इतना डिग्री इन वर् इंक्रीस इन वर्किंग क्यापिटल इधर नाम आंसर ओके सो इन नेड्यूल ऑफ चेजस् इन वर्किंग क्यापिटल प्रॉब्लम सो इवे नोट प्रधानपेट क्यों करंट असट इंक्रीस वर्किंग क्यापिटल इंक्रीस दें करंट लाइबिलिटी इंक्रीस वर्किंग क्यापिटल डिग्रीस ओके ईर क्यों नाम मनसलें अद करंट असट डिग्री वर्किंग क्यापिटल एंटी डिग्रीस करंट लाइबिलिटी डिग्री वर्किंग क्यापिटल इंक्रीस सो ईर तीयरी नाम मनसलें नमक प्रॉब्लम तेल सो इतम मनसम करंट असटल इंक्रीस वर्किंग क्यापिटल इंक्रीस करंट लाइबिलिटी आनी वर्किंग क्यापिटल डिग्रीस अदसमय इवे करंट असट कु वर्किंग क्यापिटल करंट लाइबिलिटी कुर्किंग क्यापिटल कूड़म ओके सो इतम नोट्व